Hola a todos, buenos días, bienvenidos de vuelta aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre, soy Daniel de Aprende Más Inglés. Com, y hoy vamos a hablar del verbo cost. El verbo cost, todos sabemos que es costar, pero mucha gente tiene dificultad en formar frases con cost. La cuestión es que no hay una persona normalmente en la frase con cost. Estamos todos acostumbrados a hacer frases con I o con you o con una tercera persona, pero cuando se trata de una frase con cost, la situación es distinta porque el sujeto de la frase es una cosa normalmente. Así que usamos it, usamos they, usamos el objeto posiblemente. Así que voy a dar un par de ejemplos. Pero primero, la frase típica, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? En inglés sería, how much does it cost? How much does it cost? En este caso, it es una cosa singular. Y es el sujeto de la frase. How much does it cost? Eso en presente. Um, si fuera plural, how much do they cost? El does it, porque es tercera persona singular. Do they, porque es tercera persona plural. Así que, how much do they cost? Uh, la cuestión, you know, I like this pen. How much does it cost? It, porque es un bolígrafo. Si estoy comprando zapatos, how much do they cost? Porque quiero los dos zapatos. Los dos zapatos. Uh, how much do they cost? Sería la cuestión. También, se puede, uno puede apañarse con algo menos. Uno puede apañarse con how much is it? How much is it? En singular, how much are they? en plural, si estás más cómodo así, o también simplemente con how much. Básicamente, eh, la cuestión, si estás por ahí y no tienes mucho tiempo de pensar en la gramática, quieres comprar algo, no sé, indicas con el dedo y dices how much, todo el mundo te va a entender, no hay problema. Pero si quieres mm, hacerlo con algo más de elegancia, cosa recomendable a veces, um, tenemos toda la gramática de esta frase con cost. Así que, primero vamos a hablar un poco del presente, que ya hemos hecho, pero voy a dar un par de ejemplos más. Ejemplo número uno. How much does it cost to go to Toledo? Toledo, Toledo hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Toledo y hay otro aquí en España que se llama Toledo. Vamos a poner que hablamos de España. How much does it cost to go to Toledo? La respuesta de ticket costs 12 euros. De eso hemos hablado en el último vídeo que hice. Costs, que es con STS al final y pronunciamos todo. How much does it cost to go to Toledo? It costs 12 euros. Ahí it es la situación, el billete, algo así, singular. Otro ejemplo. How much does a kilo of beef cost? It costs 10 euros. Ahí hemos puesto la cosa que queremos comprar en medio. How much does a kilo of beef cost? It costs 10 euros. Un, un kilo de carne. Pongamos. Luego tenemos un par de ejemplos más. En presente. It costs a lot of money to go to university in the United States. It costs a lot of money to go to the university in the United States. Um, siguiendo la conversación, how much does it cost? It costs $30,000 a year. O algo así, depende de la universidad que elijas. It costs $30,000 a year. Así que eso en presente, how much does it cost? It costs $30,000 a year. En pasado, quizás sabes que el verbo cost uh, es igual en todos los tiempos. Cost, cost, cost. Es muy sencillo. Cost, cost, cost. En pasado sabemos normalmente del contexto. 
de qué hablamos si hablamos del presente o del pasado. Y, y bueno, la tercera persona con la S tampoco va a pasar en, um, en pasado, obviamente, pasa en presente. Así que un par de ejemplos del pasado con cost tenemos. Por ejemplo, Maria bought a bicycle. Pasado. Uno podría preguntar, how much did it cost? How much did it cost? Tenemos el did en pasado, cost es igual. En infinitivo hay porque did más infinitivo para pasado simple. How much did it cost? It cost 300 euros. Eso es pasado simple afirmación. It cost 300 euros. Así que, Maria bought a bicycle. How much did it cost? It cost 300 euros. Hasta ahí. Todo bien, ¿no? Últimos ejemplos de hoy en plural y en pasado. I bought some new shoes. I bought some new shoes. Bought el pasado de buy. Shoes, que es una cosa en plural. La pregunta sería, how much did they cost? How much did they cost? They cost 60 euros. Así que, I bought some new shoes. How much did they cost? They cost 60 euros. Así que, um, es un poco ambiguo a veces cost con eso del presente y pasado siendo igual. Si estoy hablando en plural, si estoy hablando en presente simple con una tercera persona, es con la S al final y se escucha la diferencia. Pero si digo, si estoy hablando de los zapatos, they cost 60 euros. Eso podría ser ahora, podría ser en el pasado también. Depende de el contexto y la situación. Normalmente no hay un problema. Hay otros verbos que son así, iguales en todos los tiempos, pero normalmente entendemos del contexto. Así que, pásate por mi web aprendemasingles.com para ver los ejemplos escritos de todo eso. Um, y nada más, suscríbete a las actualizaciones por correo mientras estás ahí. Mándame preguntas en el botón de contactar que tienes arriba y, y nada más. Me alegro de veros, como siempre, y hasta la próxima.